Всем привет! В этом уроке поговорим об отчетах. Отчеты в программе Microsoft Access нужны для того, чтобы выводить на экран, либо на печать некоторую информацию из нашей базы. Скажу сразу, что любой отчет можно создать либо на основании таблицы, либо на основании запроса. И делается это буквально за пару кликов. Например, давайте создадим отчет на основе таблицы книги для просмотра и вывода на печать информации, которая хранится в этой таблице. Для этого выделяем таблицу книги, переходим на вкладку создания и нажимаем кнопку отчет. Буквально за два клика мы сделали полноценный отчет в Access. При создании отчета таким способом у нас в заголовок помимо названия отчета выводится картинка, текущая дата и время, а также подсчитывается суммарная стоимость всех книг. Давайте суммарную стоимость поля немножко увеличим, чтобы она нормально отображалась. Для этого перейдем в конструктор, увеличим примечание отчета и соответственно увеличим размер поля. Вернемся в режим представления отчета и видим суммарная стоимость у нас отображается теперь корректно как и вся остальная информация так закрываем этот отчет правой кнопкой закрыть сохраняем отчет под именем книги нажимаем ОК. так все что касается создания отчета на основе одной таблицы теперь давайте создадим отчет на основе трех таблиц с группировкой в этот раз мы будем пользоваться мастером отчетов тут же на вкладке создания Нажимаем кнопку «Мастер отчетов». Появляется вот такое вот окно, где у нас в этом выпадающем списке можно выбрать те таблицы или запросы, откуда мы будем брать нужные поля. Давайте выберем таблицу «Читатель». Здесь выберем поля «Фамилия», «Имя». Также выберем таблицу «Выдача». Выберем поля «Дата выдачи», возврат, «Дата возврата». И из таблицы «Книги» выберем название книги. Нажимаем кнопку «Далее». Здесь «Мастер» предлагает нам выбрать вид пред представления данных, то есть что будет на первом месте, либо данные та, из таблицы читателя или данные из таблицы выдачи, но здесь, как мы видим, все данные никак не группируются, просто идут друг за другом. Либо первым полем будет э, поле из таблицы книги. Предлагаю выбрать второй вариант, чтобы наши все поля были на одном уровне. И нажать кнопку «Далее». Мы приходим к уровням группировки. И здесь я хочу сгруппировать этот отчет по книгам. То есть мы берем название книги и нажимаем эту стрелку, и у нас получается... Данные будут все сгруппированы по книгам. То есть сначала будут эти книги, а потом все остальные поля. Нажимаем кнопку «Далее». Здесь сортировку и запись мы не будем делать. Нажимаем «Далее». Здесь выбираем макет и ориентацию. Ну, ориентация пусть у нас будет книжная, и макет у нас будет ступенчатый. Можно выбрать блок, либо структура. Но чаще всего используют ступенчатый Особо не заморачиваются по этому поводу. Далее. Имя отчета задаем выдача книг и нажимаем готово. Так, ну, как вы видите, отчет у нас сформировался. Все данные сгруппированы по книге. То есть вот у нас книга 50 оттенков серого и те люди, которые брали эту книгу. Это Степанова и Иванов. Смотрим, что мастер отчета не очень красиво формирует наш отчет. У нас в отчете большие промежутки между полями. Часть полей, данные которые не поместились, отображаются решетками. Поэтому я предлагаю сейчас по-быстрому изменить внешний вид, добавить некоторые новые поля. Для этого переходим в конструктор, список полей вот справа пока закрываю. Так, смотрим, видите у нас дата возврата у нас не полностью отображается, так же как это поле. Давайте сначала сделаем заголовки более-менее приемлемыми. Для этого выделяем все наши поля и щелкаем два раза по границе любого из этих полей. Дата возврата появилась, теперь, чтобы поля не накладывались друг на друга, выделяем поле дата выдачи и стрелками просто берем немножко левее. Так, давайте включим режим макета и посмотрим, как выглядят наши данные. Видим, что фамилия и имя очень далеко друг от друга, поэтому при, при, предлагаю столбик с фамилиями немного уменьшить. Столбец фамилии также выделяем заголовок столбца фамилия и берем левее. Также поступаем с именем, дата выдачи. И дата возврата. Вот эти решетки, чтобы их не было, просто увеличиваем размер поля дата возврата. И вот они пропадают. Давайте вернемся снова в конструктор. Увеличим немного заголовок отчета. Поменяем цвет. Ну, допустим, пусть будет голубенький. Цвет текста поменяем на белый. Здесь у меня на экран не помещается, но правой кл кл клавишей щелкаете, и в меню там есть цвет текста. Я хочу сделать все заголовки пожирнее, поэтому выделяю заголовки и нажимаю клавишу Ctrl-B. Вот, сделали пожирнее заголовки. Я хочу заголовки верхнего колонтитула сделать черного цвета. Давайте посмотрим, как будет выглядеть наш отчет при печати. 
правой кнопкой предварительный просмотр. Ну, вот примерно вот так вот оно будет выглядеть. Далее, давайте сейчас в этом отчете посчитаем, сколько раз брали в библиотеке ту или иную книгу. Для этого переходим в конструктор, выделяем поле фамилия, и здесь вот на панели инструментов выбираем итоги число записей. У нас появляется примечание группы, название книги и вот такие вот каунт со звездочкой. Ну, то есть подсчитывает количество значений для каждой книги по фамилии. То есть давайте вернемся опять в отчет и увидим, что 50 оттенков серого 2, до встречи с тобой 1. Один, ну это сколько раз э, брали каждую книгу и сколько было всего выдачи 10, то есть он посчитал вот эти вот цифры наши всего 10. Давайте, чтобы было понятно, что это за цифра 2, мы вернемся в конструктор, выберем инструмент надпись и вот здесь вот рядом с этим каунтом напишем выдано раз, а здесь в примечании напишем выдано всего. Поменяем цвет сразу, давайте выберем какой-нибудь красный, а здесь выберем синий и пожирнее. Ctrl-B и здесь Ctrl-B. Возвращаемся в режим просмотра и видим, что у нас 50 оттенков серого выдано раз, два. До встречи с тобой выдано раз, один. Выдано всего 10. Я рекомендую вот эти серые полоски убрать. И они автоматом проставляются в аксессе. Мне это не очень нравится. А переходим в режим конструктора, выделяем область данных, нажимаем правой кнопкой свойства. И вот здесь видим цвет фона фон 1, цвет фона чередования фон 1 темнее 5%. Просто выделяем фон 1, копируем Ctrl-C и цвет фона чередования вставить. Ctrl-V, фон 1, фон 1. Теперь идем в примечание группы, также ставим фон 1 и проверяем, чтобы везде у нас был фон 1. Ага, в заголовке группы у нас также есть фон 1 темнее 5%. Тут также ставим фон 1. Закрываем окно свойств, возвращаемся в предварительный просмотр. У нас все поле отчета стало белого цвета, что намного симпатичнее. И давайте снова вернемся в конструктор и добавим новое поле которая будет вычислять количество дней, сколько э, лежала та или иная книга у читателя. Для этого на панели инструментов выбираем поле, щелкаем его в области данных, появляется свободное поле и его заголовок. Вот этот заголовок мы пока удаляем клавиши Delete, вот, немножко подровняем его и правой кнопкой свойства идем во вкладку данные, вызываем построитель выражений. Здесь в, в столбике категории выражений входим нужные поля, которые есть уже на нашем э, отчете, чтобы посчитать количество дней, которые лежала книга у того или иного читателя, надо дату возврата вычесть дата выдачи. Нажимаем ОК. Закрываем окно свойств и возвращаемся в представление отчета. И вот смотрим. 50 оттенков серого у Кати было 4, 4 дня, у Ивана было 3 дня. С 1 марта по 4 марта. Ну, видим, да, тут какие-то появились непонятные рамки. Давайте их уберем и добавим сверху заголовок для этого столбика. Возвращаемся в конструктор, выделяем поле дата возврата, идем на вкладку главное выбираем формат по образцу, как в, в, в программе Word или Excel, и нажимаем по дате возврата. Далее я просто беру, выделяю заголовок дата возврата, нажимаю Ctrl-C, нажимаю Ctrl-V, подтягиваю его вот сюда, и здесь пишу количество дней. Все, снова возвращаюсь в режим просмотра. Программа пишет, что ширина отчета у нас превышает ширину страницы. Ну, пока нажимаем ОК, правой кнопкой режим макета, и вот смотрим, что кусок у нас вышел за пределы нашего отчета. Переходим в конструктор и просто немножко уменьшаем размер нашего отчета. И нажимаем Ctrl-B. Так, возвращаемся в режим предварительного просмотра, и вот мы видим, у нас теперь отчет отображается более-менее нормально. Давайте еще раз вернемся в режим макета. Вот здесь вот выдача книг увеличим, а здесь количество дней немного подровняем, чтобы было по центру. Вернемся в предварительный просмотр, и вот так отчет будет выглядеть, когда мы отправим его на печать. Закрываем наш отчет, нажимаем кнопку «Да». Чтобы создать отчет на основе запроса, также пользуемся нашим мастером отчет. Давайте напомним, вот у нас есть параметрический, параметрический запрос. Введите дату. Давайте напишем 01, 03, 2015. Закроем запрос, выберем здесь параметрический, нажмем мастер отчетов, выделим все поля, нажмем далее, далее, далее и готово. У нас появляется отчет, у нас появляется такое же диалоговое окно, где мы вводим данные, нажимаем ОК, и вот у нас те данные, которые отображались в параметрическом запросе, отображаются в отчете на, на основе этого запроса. Ну, здесь уже внешний вид не будем менять, оставим так, как есть. 
закрываем. Ну, еще один вариант создания отчетов, это создание отчета с помощью конструктора. Нажимаем конструктор отчетов, у нас появляется пустое поле, и здесь все абсолютно так же, как было в конструкторе, когда мы создавали формы. То есть вот у нас область данных, мы нажимаем здесь «Добавить поля», Показываем все таблицы и нужные таблицы, которые нам нужны, и те поля, которые нам нужны, мы просто перетаскиваем на область данных. Идем в представление отчета и видим, что данные у нас отображаются. Закрываем этот отчет, не сохраняем его. В принципе, это все, что я хотел рассказать по поводу отчетов. На мой взгляд, создание отчетов – это самая простая операция, которую можно делать в программе Microsoft Access. Главное запомнить, что создавать отчеты можно только на основании таблиц и на основании запросов. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я постараюсь на них ответить. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мне приятно. Кстати, получаю много писем на электронную почту с просьбой продолжать выкладывать обучающие скринкасты. Не ожидал такого внимания. Очень обрадовался этому факту, поэтому буду продолжать и дальше записывать для вас скринкасты на тему баз данных в программе Microsoft Access. В следующем уроке будем говорить про макросы. Не переключайтесь.